चलिए ना मेथड द सैंपल साइज डिटरमिनेशन थ्रू मीन वन सेकेंड आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे मीन है एंड इन दिस पर्टिकुलर अप्रोच यू आर गोइंग टू एक्सेप्ट एडोप्ट दिस कॉन्फिडेंस इंटरवल अप्रोच तो वी कैन से दैट कि भाई इसका ही एक्सटेंशन है एक बार आपने ये सैंपल लेके कैलकुलेट करके आपने रेंज बिल्डअप कर दिया उसके बेसिस पे अभी आप डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज के माध्यम से डिटरमाइन करोगे कि भाई मेरे को सैंपल साइज इंक्रीज करने की जरूरत है या नहीं है मैंने ये जितना सैंपल लिया उसके बेसिस पे मैं सही तरीके से पॉपुलेशन को इंटरप्रेट कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ तो वी कैन से दैट कि भाई अभी हम क्या कर रहे हैं एक्सटेंशन में जा रहे हैं और आगे जा रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज के माध्यम से हम डिटरमाइन करेंगे कि भाई सैंपल साइज हमारी क्या होगी कितनी होगी कितने लोगों का हमें सर्वे करना चाहिए सो दैट वी विल बी मोर एक्यूरेट सो वन सकी हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है मीन है सो इन दिस पर्टिकुलर अप्रोच वी आर गोइंग टू यूज द कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल एंड कैन बी एडोप्टेड टू डिटरमाइन द सैंपल साइज and that will result into the desired confidence interval ki bhai hame kitni sample size select karni hogi so that ki bhai hamara yahi range ke beech mein hamara population parameters plot hoga to hum kitni sample size increase kare so that ki bhai hum ye confidence interval ke beech mein hi hamara population parameters fall hoga sahi hoga correct hoga to uske liye hum sample size determine karna chahte hain तो सेम एग्जांपल कि एज अ रिसर्चर्स यू वांट टू नो दैट कि भाई हाउ मच अमाउंट पीपल आर स्पेंडिंग योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट इज मी हाउ मच अमाउंट पीपल आर स्पेंडिंग इन दैट पर्टिकुलर एरिया नाउ एक्सटेंशन इंपॉर्टेंट क्या है यहां पे यू वांट टू बी मोर प्रिसाइज कि भाई आप थोड़ा सा ज्यादा प्रिसाइज होना प्रिसीजन लेवल यहां पे दिया गया है यू वांट टू प्रिसाइज दैट द प्रिसीजन लेवल क्या था the maximum difference which is allowable between the sample statistics and population parameters to so, yahan pe as a researchers aap kya chahte ho aapka precision level kya hai plus minus 5 rupees ki bhai 5 rupees se zyada 5 rupees se kam utna hi difference population parameters aur sample uh, statistics ke beech mein aana chahiye to utna lane ke liye mere ko kitne logo ka survey karna hai wo main janna चाहता हूं यहां पे क्या था आपका जो डिफरेंस था वो कितना था प्लस माइनस 6.23 182 से छह रुपया ज्यादा भी हो सकता है छह रुपया कम भी हो सकता है तो यहां पे सिक्स रुपीज का डिफरेंस था यहां पे मैं क्या चाहता हूं ओनली फाइव रुपीज का डिफरेंस तो मैंने प्रिसीजन लेवल डिटरमाइन किया है कि भाई पांच रुपए का डिफरेंस ज्यादा पांच रुपया ज्यादा या पांच रुपया कम उतनी ही मेरे को कॉन्फिडेंस इंटरवल चाहिए उससे ज्यादा का कॉन्फिडेंस इंटरवल नहीं होना चाहिए तो पांच रुपये ज्यादा पांच रुपये कम वाला अगर मैं कॉन्फिडेंस इंटरवल बिल्डअप करना चाहता हूं तो मेरे को कितने लोगों का सर्वे करना चाहिए ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन हो गया तो वंस अगेन वी हैव अ सेपरेट फॉर्मूला फॉर सैंपल साइज डिटर्मिनेशन फॉर मी थ्रू स्टैंडर्ड एरर तो हमारे यहाँ पे क्या है लेवल ऑफ प्रिसीजन हमने डिटरमाइन किया है कि भाई दैट इज डी प्लस माइनस फाइव रुपीज के भाई हम पांच रुपए ज्यादा पांच रुपए कम वो हमारा प्रिसीजन लेवल चाहते हैं कॉन्फिडेंस लेवल आप कॉन्फिडेंस इंटरवल बिल्डअप करोगे बट बेस्ड ऑन कॉन्फिडेंस लेवल एज्यूमिंग कॉन्फिडेंस लेवल तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हम कितना एज्यूम करते हैं नाइनटी फाइव परसेंटेज तो जेड वैल्यू फ्रॉम जेड टेबल एट नाइनटी फाइव कॉन्फिडेंस लेवल विल बी वन पॉइंट नाइन सिक्स तो जेड टेबल में से हमें जेड की वैल्यू मिलेगी वन पॉइंट नाइन सिक्स स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन वंस अगेन हमें पता नहीं होगा कि भाई कितना डिफरेंस हो सकता है तो बेस्ड ऑन द सेकेंडरी डेटा कोई पास स्टडी में से सेकेंडरी डेटा में से पायलो स्टडी में से या रिसर्चर्स की जजमेंट के बेसिस पे से हमें पता चलेगा कि भाई स्टैंडर्ड पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो सकता है तो वी विल कम टू नो दैट इट इज फिफ्टी फाइव रुपीज तो स्टैंडर्ड डेविएशन एस्टिमेटेड इज फिफ्टी फाइव सो बेस्ड ऑन दैट द सैम्पल साइज formulas based on this standard error is small n is equal to standard deviation square into z square upon d square that is 55 square into 1.96 square upon 5 square so your sample size will be 465 
आपको 465 लोगों का सर्वे करना पड़ेगा यहाँ पे हमने कितने लोगों का सर्वे किया था 300 लोगों का सर्वे किया था तभी हमारी रेंज 175 से 188 आई थी कितना डिफरेंस था रेंज के अंदर छह रुपये का डिफरेंस था 182 से छह रुपये ज्यादा 182 से छह रुपया कम वो डिफरेंस अवेलेबल डिफरेंस कितना था यहाँ पे छह रुपया बट हम यहाँ पे क्या करके आए ओनली फाइव रुपीज कि भाई पांच रुपया ज्यादा हो सकता है पांच रुपया कम हो सकता है मीन वैल्यू से उतना ही परमिसेबल डिफरेंस है तो क्या हुआ हमारी सैंपल साइज इंक्रीज हो गई कि भाई आपको वो एरिया में से 465 लोगों का सर्वे करना पड़ेगा तभी आप क्या फाइव रुपीज का कॉन्फिडेंस डिफरेंस का कॉन्फिडेंस इंटरवल बिल्डअप कर पाओगे एंड नाइनटी चांसेस होंगे कि भाई ट्रू पॉपनेस पैरामीटर्स वहां पर प्लॉट होगा so we can assume that we can see that the it can be observed from the formulas that the sample size is going to be increase ke bhi hamari sample size yahan pe increase ho rahi hai with the increase in the population's variability ke bhi jaise jaise aapka standard deviation increase hota jayega aapki sample size increase hoti jayegi degree of confidence level ke bhi jaise jaise aapka confidence level badhta jayega आपकी सैंपल साइज इंक्रीज होगी अगर 95 की जगह पे आप 99 लोगे तो वंस अगेन ये आपकी सैंपल साइज और ज्यादा इंक्रीज होगी क्यों क्योंकि स्टैंडर्ड एविएशन एंड जेड बोथ आर इन अ न्यूमरेटर तो जितना ज्यादा न्यूमरेटर बड़ा होगा उतनी ज्यादा आपकी सैंपल साइज होगी सेम वे डी दैट इज प्रिसीजन लेवल तो जितना ज्यादा आप प्रिसाइज होगे मतलब उतना कम गैप आप चाहोगे तो वंस अगेन वो न्यूमरेटर उसमें है तो जितना न्यूमरेटर आपका कम होगा उतनी आपकी सैंपल साइज इंक्रीज होगी तो पॉपुलेशन वेरिएबिलिटी बढ़ती है डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और प्रिसीजन लेवल इंक्रीज होता है वैसे वैसे हमारी सैंपल साइज इंक्रीज होती है तो अगर आप 99 नाइन परसेंट नाइन परसेंटेज कॉन्फिडेंस इंटरवल चाहोगे वंस अगेन आपकी सैंपल साइज और ज्यादा आएगी फॉर एग्जाम्पल आप ऑनली थ्री रुपीज का डिफरेंस चाहोगे तो वंस अगेन आपको सैंपल साइज और बढ़ी आएगी तो आपकी सैंपल साइज धीरे धीरे और ज्यादा और ज्यादा इंक्रीज होती जाएगी अगर आप और ज्यादा प्रिसाइज और ज्यादा एक्यूरेट होना चाहोगे तो तो दिस इज मेथड नंबर और अप्रोच नंबर टू सैंपल साइज डिटर्मिनेशन थ्रू मी तो उसके अंदर भी आपने क्या किया कॉन्फिडेंस इंटरवल अप्रोच को ही अडोप्ट किया उसको एक स्टेप आगे लेके गए कि भाई आप ज्यादा प्रिसाइज होना चाहोगे तो उस हिसाब से आपकी सैंपल साइज बड़ी होगी नाउ थर्ड अप्रोच दैट इज सैंपल साइज डिटर्मिनेशन थ्रू प्रपोर्सन वन और टू के अंदर आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या था मीन था आप वहां पे क्या जानना चाहते थे मीन जानना चाहते थे ऑन एन एवरेज यहां पे आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है प्रपोर्सन परसेंटेज कि भाई कितने लोग हाउ मेनी ऑफ देम आर हैविंग दिस काइंड ऑफ बिहेवियर तो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है प्रपोर्सन है तो वंस अगेन आप क्या होगा प्रपोर्शन के टाइम पे आपका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा सो एज अटिस्टिशियंस योर इंटरेस्ट इज प्रपोर्शन स्टेटिस्टिक्स ऑफ इंटरेस्ट इज प्रपोर्शन राधर देन द मीन द अप्रोच टू द सैंपल साइज डिटर्मिनेशन इज गोइंग टू बी सिमिलर द फॉर्मूला इज गोइंग टू बी चेंज होगा अदरवाइज द प्रोसेस इज वन एंड सेम प्रोसेस सेम होगी आप कॉन्फिडेंस इंटरवल के बेसिस पे ही आगे जाओगे बट आपका फॉर्मूला चेंज होगा सो सेम एग्जाम्पल कि भाई रिसर्चर्स के रूप में आप वहां पे वो एरिया के अंदर लोगों को जानना चाहते हो बट अभी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है प्रपोर्शन है कि रिसर्चर्स के रूप में आप जानना चाहते हो कि भाई वो जो एरिया है तो वो एरिया के अंदर के जो लोग स्टोर्स के अंदर जाके परचेज करते हैं बट कितने प्रतिशत लोग ऐसे होंगे कि जो पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड से परचेज करते होंगे तो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है प्रपोर्शन है परसेंटेज के रूप में आप जानना चाहते हो कि भाई कितने प्रतिशत लोगों का बिहेवियर ऐसा होगा तो वो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है कि भाई कितने प्रतिशत लोग जो होंगे वो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते होंगे क्रेडिट कार्ड होल्ड करते होंगे तो वो चीज आपको जाननी है तो वन सेकेंड आपका लेवल ऑफ प्रिसीजन क्या है परसेंटेज में था सो बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे क्या हो जाएगा इट इज जीरो पॉइंट जीरो फाइव फाइव परसेंटेज आपका प्रिसीजन लेवल था तो यहाँ पे आपका डी जो होगा लेवल क्या हो जाएगा प्लस माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव प्लस 
और फाइव परसेंट तो आप लिखोगे नहीं तो उसको कैसे लिखोगे जीरो पॉइंट जीरो फाइव प्लस माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव मेरा डिफरेंस का मैं रेंज क्रिएट करना चाहता हूं देन कॉन्फिडेंस लेवल क्या है तो कभी नाइन्टी फाइव परसेंटेज कॉन्फिडेंस लेवल आप डिलीवर करना चाहते हो तो बेस वन नाइन्टी फाइव जेड टेबल में से मेरी वैल्यू क्या आएगी वन पॉइंट नाइन सिक्स इज द जेड वैल्यू यहाँ पे क्या होगा पॉपुलेशन प्रपोर्शन की जरूरत पड़ेगी आपको वंस अगेन पॉपुलेशन प्रपोर्शन आपको पता नहीं होगा क्योंकि पॉपुलेशन के अंदर कितने परसेंटेज लोग ऐसे हैं कि जो ये पर्टिकुलर चीज करते हैं तो वो आपको पता नहीं होगा तो वंस अगेन बेज ऑन द पास्ट स्टडी बेज ऑन द सेकेंड डेटा बेज ऑन द पायलो स्टडी और इवन बेज ऑन द रिसर्चर्स जजमेंट यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई तो आपने आइडेंटिफाई किया कि भाई 64 परसेंटेज लोग जो है वो क्रेडिट कार्ड होल्ड करते हैं और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो सेकेंडरी डेटा में से आपको प्रपोर्शन पता चला पाई पता चला दैट इज 64 परसेंटेज तो उसको कैसे लिखेंगे 0.64 तो वो आपका प्रपोर्शन हो गया तो अवर फॉर्मूला फॉर सैंपल साइज डिटर्मिनेशन थ्रू स्टैंडर्ड एर विल बी स्मॉल एन इज इक्वल टू पाई इन ब्रैकेट वन माइनस फाइव इंटू जेड स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर दैट इज जीरो पॉइंट सिक्स फोर मल्टीप्लाई बाई वन माइनस जीरो पॉइंट सिक्स फोर इंटू वन पॉइंट नाइन सिक्स स्क्वायर अपॉन जीरो पॉइंट जीरो फाइव स्क्वायर तो आपकी सैंपल साइज क्या होगी थ्री फाइव फाइव थ्री हंड्रेड फिफ्टी फाइव लोगों का आप सर्वे करोगे तो आपकी जो रेंज आएगी वो फाइव परसेंटेज अप या फाइव परसेंटेज कम वो इतने प्रतिशत लोग की रेंज आप कैलकुलेट कर पाओगे उतना कॉन्फिडेंस इंटरवल आप बिल्डअप कर पाओगे नाइन्टी फाइव परसेंटेज आप कॉन्फिडेंस इन अप होंगे कि भाई उससे फाइव परसेंटेज ज्यादा या फाइव परसेंटेज कम प्रतिशत लोग क्रेडिट कार्ड होल्ड वो एरिया के अंदर करते होंगे तो ये आपका हो गया सैंपल साइज डिटर्मिनेशन थ्रू प्रपोजन That way we have a three approaches for the sample size determinations.